மகிழ்ச்சியான தருணம் வந்திருக்கிற பத்திரிகை ஊடக டெலிவிஷன் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம் டிஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் பாலாஜி சார் டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு பழக்கம் சினிமாவில் நிறைய நண்பர்கள் வருவாங்க படம் பண்ணும்போது அதே நண்பர்கள் காணாமல் போவாங்க படம் பண்ணாத போது இது எல்லா இடத்துலையுமே நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயம் ஆனால் ஒரு இயக்குனராக நம்ம படங்கள் எப்பயுமே பேசணும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையோடு தான் திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு அவர் சார் யாருமே தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாள் என்னோடய ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பாலாஜி சார் நீங்கள் மீட் பண்ணணும் போங்க மீட் பண்ணுங்கன்னார் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மீட் பண்ண ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை இவர்கிட்ட கதை சொல்லலாம் இவர்கிட்ட கதையை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ நான் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ அடுத்த ஒரு படம் நான் காட்ஸ் கிரேஸ் கமிட் ஆகி போயிட்டுருக்குது அடுத்த படத்துக்கு உண்டான விஷயங்கள் கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கும்போது அதோட ஜிஸ்டம் மட்டும் தான் சொன்னேன் தலையத்தில் எப்படி ஆடிகிட்டே இருந்தார் போயிட்டார் திடீர்னு ஒரு டூ டேஸ் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டூ டேஸ் மட்டும் ஹைதராபாத் வர முடியுமான்னு எனக்கு என்ன எதுனே தெரில என்ன சார் நீங்கள் கொஞ்சம் வர முடியுமான்னு போனேன் யூ ஒன் பிலீவ் இட் அங்கே இருக்கிற டாப் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் ஒரு மூணு நாள் கம்பெனியை காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் நைட்டு கொண்டு போய் உட்கார வச்சிட்டார் எனக்கு என்ன சார் என்ன இல்லை இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அந்த இது நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னா அதில் நான் சொன்ன சார் சொன்னார் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது இன்றைக்கி காலையில் சொல்கிறாரு ரெண்டு பேர் அது பயங்கரமாக பிடிச்சி போச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் உங்களை நாங்கள் விரைவில் ஹைதராபாடுக்கு குத்திட்டு போயிடுவோம் நாங்கள் அப்படின்னாரு அதாவது எந்த பிரதிபலனுமே இல்லாமல் நீங்கள் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து கடவுள் மனித ரூபத்தில் வருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல தேங்க்யூ பாலாஜி சார் ஏன்னா இந்த இந்த காலத்தில் நண்பர்களே வந்து பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து தான் வேலை பார்ப்பாங்க ஆனால் எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம ஒரு இயக்குனரை ஒரு நல்ல கதைன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு எனக்குன்னு இல்லை என்னைய மாதிரி தான் நான் எனக்கு தான் பண்ணியிருக்காருன்னு நினச்சேன் என்னைய மாதிரி இல்லை நிறைய பேருக்கு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இன்க்ளூடிங் ராகவன் ஐ திங்க் ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் தான் வந்து சினிமாவுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒன்று ஏன்னா எங்களுக்கு கதை பண்ண தெரியும் ஆட்கள் தெரியாது ஏன்னா நாலு செவத்துக்குள்ளே உட்காந்து கதை பண்ண எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு இயக்குனர் நல்ல படம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள கூட்டு போக வேண்டியது இந்த மாதிரி பிரிட்ஜஸ் வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த பணி தொடரணும் சார் அடுத்ததாக நான் வர்றது என்னோட முத்தழகு அவர் சார் சொன்னார் அவர் படத்தில் பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தூங்கா நகரத்தோட என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அவங்க தான் ஆக்சுவலாக ஃபோனில் பேசினே நேராக மீட் பண்ண முடியல உங்கள நான் கதை கேட்டாங்க ஜிஸ்ட்டு கேட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் தயாநிதி அழகிரியும் வந்து இவங்களை வச்சே பண்ணுவோம் நமக்கு கரெக்டாக போகும் அப்படின்னு டேட்ஸ் பிரச்சனை அப்போது கன்ஃபார்மாக நான் ஃபிப்ரவரி ஆரம்பித்து ஆகணும் கரெக்டாக ஃபிப்ரவரியில் அவங்க ஒரு படம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு தான் எனக்கு அஞ்சலி வந்தாங்க சமூக ஐ மிஸ் டெட் பட் ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே வந்து உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட் ரியலி ஒரு 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 ஸ்டாருக்கு வந்து தேவையானது என்னென்னா இயக்குனர்கள் வந்து சொல்லி தருவாங்க எவ்வளோ டைலாக் சொல்லுவாங்க இந்த மாடுலேஷன் வேணும் மேடம் எனக்கு இது வேணும் மேடம்னு பட் இதை தாண்டி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் என்ன தர்றேன் இந்த படத்துக்கு ஒரு இயக்குனர் சொல்கிறதே கிளிப்பிள்ளை மாதிரி கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் தட் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட சமீபத்தில் ரீஸ் ஆன் அ ஃபேமிலி மேன் ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட் ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட் என்னென்னா ஒரு ஒரு அம்மாவாக இருக்கிற ஒரு தவிப்பு ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட இருந்து இருக்கிற பிரிவு இன்னொரு லவ்வை ஏற்றுக்கவுமாக வேணாமான்னு இருக்கிற ஒரு இது ஸோ அந்த மூணு விஷயங்களுமே வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்ண விதம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட் ஐ விஷ் மோர் அண்ட் மோர் ஃபிலிம்ஸ் யூ ஷுட் டூ அண்ட் இந்த டிஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மூலமாக திரும்ப தமிழுக்கு ரீஎன்ட்ரி கொடுக்குற உங்களுக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு யா சார்ல சார்லதாக்கு அடுத்து ஸோ இட் ஷுட் பி அ கிரேட் கம் பேக் ஃபிலிம் ஃபார் யூ மேம் அண்ட் தென் இயக்குனர் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக உட்காந்துருக்காரு ஆனால் படம் பார்த்தா பயங்கர வைலண்ட்டாக இருக்குது ஆல் சைலண்ட்டாக இருக்கிறாரு குட் எல்லாத்துலேயும் நான் சொல்கிறது தான் முதல் காதல் முதல் முத்தம் எப்பயுமே மறக்கவே முடியாது அதே மாதிரி தான் முதல் படம் ஒரு நல்ல மேடை பாலாஜி சார் ப்ரொடியூசர்ஸ்
இன்ஜெக்ஷன் சொருகும் போது பிளட்டு வரும்போதே வந்து ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை தட் ஸோ மெனி பிளட்டி திங்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் டிரெக்டர் அண்ட் தென் கடைசியாக லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நல்லா தாடி ஆளும் உட்காந்துருக்கார் ஒருத்தர் பிஆர் யாரோ சொல்லிட்டாங்க தமிழ் தெலுங்கு வந்தோம்னா எவ்வளோ சின்ன பேராக இருந்தாலும் அதுக்கு இன்ஷியலை மட்டுமே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அதனால தான் பிரவீன் எட்டு எழுதி கையை விட்டு எண்ணி பார்த்தோம்னா ஏழு லிட்டர் தான் அதுலேயும் அஞ்சை கட் பண்ணிட்டு ரெண்டு வச்சுக்கிட்டார் பிஆர்னு வாழ்த்துக்கள் சார் நல்லா இருக்கீங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஒரு இயக்குனராக என்ன என்னோடய வாழ்த்து அப்படின்னா எந்த ஹீரோவுமே தன்னை அழகாக தான் காட்டிக்க முயற்சி போடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அதுவும் கோரமாக காட்டுறதுக்கு யாருமே இது பண்ண மாட்டாங்க யூ அக்செப்ட் இட் தட்ஸ் த நைஸ் பாயிண்ட் ஃபேஸ் எவ்வளோ கோரமாக இருந்தாலும் சரி இந்த படத்துக்கு கதை திரைக்கதை ப்ளஸ் தயாரிப்பு தங்க மனசு ஐ விஷ் மோர் யங்ஸ்டர் ஷுட் கம் லைக் யூ ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இந்த டாக்டர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச் மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல வருமானமும் வரணும்னு வாழ்த்துறேன் நான் லாஸ் பட் நாட் த லீஸ்ட் புது டீம் இன்றைக்கி வந்து டெஃபினட்டாக தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் அந்த பேரியர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நல்ல கதை கெட்ட கதை அவ்வளோதான் அந்த நல்ல கதையை இன்றைக்கி எல்லா ஆடியன்ஸுமே ஓப்பன் அட்டடாக வரவேற்கிறாங்க மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி காந்தாராவிலேருந்து இன்றைக்கி ஜெய ஜெயன்னு ஒரு மலையாள படம் நேத்தான் பார்த்தேன் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது இன்றைக்கி சின்ன சின்ன படங்கள் தான் இட்ஸ் க்ரியேட்டிங் ஹியூஜ் லைக் லவ் டுடே அதே டேரக்டர் அந்த லவ் டுடே டேரக்டர் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அந்த ரெண்டரை மூணு வருஷம் ஒவ்வொரு நாளும் சார் இவங்க வேணான்ட்டாங்க அவங்க வேணான்ட்டாங்கன்னா சொன்னேன் சி எல்லா பேருமே வேணான்னு சொல்லிட்டோம் யூ வில் வின் டுடே இஃப் நாட் டுமாரோ பட் டெஃபினெட்லி டே ஆஃப்டர் டுமாரோ கதையை மட்டும் மாற்றிடாதீங்க எப் யார் சொன்னாலும் சரி இல்லை சார் சைன் பண்ணுறாங்க நான் ஹீரோ நான் யோசிக்கிறாங்க யோசிக்க தான் செய்வாங்க பணம் போடுறவங்க அவங்களுக்கு அவங்க பணம் முக்கியம் நமக்கு நம்ம கதை முக்கியம் அதில் மட்டும் காம்ப்ரமைஸே ஆகிடாதீங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி அந்த சக்ஸஸ் தான் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ் எவ்ரிபடி இஸ் கிவிங் அ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு எம் ஸோ அந்த ஒரு கட்ஸ் அந்த ஒரு குளோரி ஒவ்வொரு டேரக்டர்ட்டையும் இருக்கணும் அது உங்ககிட்டையும் இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் இந்த டீமை எல்லோரும் மனமாற வாழ்த்துவோம் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ விஷ் யூ அ வெரி 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 ப்ராஸ்பரஸ் அண்ட் ஹாப்பி இந்த நியூ இயர்லேருந்து இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட்